ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்கூல் லெஸ் இன்னைக்கு நம்ம டேர்ம் த்ரீ யூனிட் டூ சயின்ஸில் உள்ள அனிமல் லெசன்ஸோட புக் பேக் வெஸ்டர்ன் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபிஷன் இஸ் அ வே ஆஃப் டேஷ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபிஷன் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஏன்னு ஒரு ஆல்ஃபபெட் இருக்கணும் ஏ செக்ஷுவல்னா இட்ஸ் நாட் அ செக்ஷுவல் அதாவது மேல் ஃபீமேல்னு ஒரு வேறுபாடே இருக்காது ஒரே பாலினம் கொண்ட உயிரினம் தான் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இட்ஸ் அன் ஏ செக்ஷுவல் வே ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் டேஷ் இஸ் அன் ஓவிபெரஸ் அனிமல் ஓவிபெரஸ் அனிமல்னா முட்டை இடுற விலங்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டக்கு மட்டும்தான் முட்டை இடும் மீதி எல்லாமே வந்து தே வில் ரீப்ரொடியூஸ் a younger one okayla or kutti dhan podume thavara mutta podadu endangered animals are protected in sanctuary mundendurai sanctuary is located in dash district mundendurai sanctuary is in tirunelveli district the vision of blue cross is dash animals blue cross vandu it is for protecting animals okay la saving animals ku da blue cross ne use pannuva red cross endradhu humans protect pandradhukku blue cross is meant for protecting animals saving animals fill in the blanks paakla animals which give birth to younger ones directly are named this direct a birth podradhu vandu viviparous nu solluvom idhuve mutta idradhu week munadi or o potu oviparous appdin solluvom டேஷ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் லீட்ஸ் டு என்டேஞ்சர்ட் கண்டிஷன் என்டேஞ்சர்ட்னா அது அழிஞ்சு போகிறதுக்கு எது காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா அதோட ஸ்கின்னுக்காகவோ கொம்புக்காகவோ ஹண்ட் பண்ணுறதுனால அந்த உயிரினமே அழிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஹண்டிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் லீட்ஸ் டு என்ஜு என்டேஞ்சர்ட் கண்டிஷன் கிர் நேஷ்னல் பார்க் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் கிர் நேஷ்னல் பார்க் இஸ் இன் குஜராத் அண்ட் இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ஏஷியாட்டிக் லயன் Blue Cross is an Dash Welfare Organization, Animal Welfare Organization. Next question, Nilgiri Thar is an Dash species. Nilgiri Thar is an endangered animal species. Nilgiri Thar is an endangered animal species. Nilgiri Thar is an endangered animal species. நெக்ஸ்ட் விவிபெரஸ் அனிமல் இதில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் பூனை வந்து குட்டியை டேரெக்டாக தான் போடும் முட்டை போடாது ஸோ விவிபெரஸ் அனிமல் என்டேஞ்சர்ட் அனிமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைனோசரஸ் ஒன் ஹார்ன் ரைனோசரஸ் இஸ் அன் என்டேஞ்சர்ட் அனிமல் காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க்கில் அது சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ரைனோசரஸ் இஸ் அன் என்டேஞ்சர்ட் அனிமல் முதுமலை முதுமலை இதில் வந்து என்ன இருக்கும் இட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் எலிஃபெண்ட் கேம்ப் ஓகேங்களா முதுமலையில் எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இஸ் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்னென்னு டீட்டெயில்ல நம்ம பார்ப்போம் ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் த ஃபியூஷன் ஆஃப் த மேல் கேமத் அண்ட் ஃபீமேல் கேமத் இஸ் நோன் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவம்ன்றது ஃபீமேலோட எக் இருக்கிறது ஸ்பேர்மன்றது மேலோட செக்ஸ் செல் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஃபியூஸ் ஆகணும் ஃபியூஸ் ஆகும் போது ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகி த அண்ட் எக் வில் பி ஃபார்ம்ட் அந்த ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்கு தான் வந்து ஜைகோட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபியூஷன்ற வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமட் தான் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னாலே ஃபர்டிலைசேஷன்ற வேர்ட் ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேஜஸ் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மென்ஷன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஷன் பட்டிங் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம டீட்டெயில் ஆன்சரில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ஓவிபெரஸ் அண்ட் விவிபெரஸ் அனிமல்ஸ் ஓவிபெரஸ் ஓ இருக்குல்ல இந்த ஓனாலே முட்டை இடுற உயிரணும்னு நினச்சிக்கோங்க விவிபெரஸ்னா வந்து டேரக்டாக குட்டி போடுற உயிரணும் ஓகேங்களா இங்கே ஓவிபெரஸில் என்ன ஆகும் முட்டையிட்டு அந்த முட்டைக்குள்ள இருக்கிற அந்த மஞ்சள் கருவிலிருந்து ஒரு உயிரினம் வளர்ந்து வரும் அது அங்கே அதனால் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ டேக்ஸ் பிளேஸ் அவுட் சைட் த அனிமல் ஓகேங்களா இதுவே விவிபெரஸில் தாயோட வயிற்றுக்குள்ளே தான் எல்லாம் நடக்கும் தா தாயோட ஊம்குள்ளே தான் எல்லாம் நடக்கும் ஸோ அதை அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் த அனிமல் ஓகேங்களா இப்போ நம்மலாம் விவிபெரஸ் அனிமல்ஸ் தான் நா வி க்ரோ இன்சைட் आवर मदर्स ஊம் நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கனா தே प्रोड्यूस देयर यंग वंस பை லேயிங் எக்ஸ் சோ முட்டை இடுவாங்க இதுவே விவிபெரஸ்லாம் வந்து we give birth directly to the young ones the embryo receives the nutrients from the egg yolk so the manja karu larundha da vandu the embryo valarudhu oru kutti vandu valandu varudhu inge pathinga na thayoda 
தாய்கிட்ட இருந்தே நம்ம டேரக்டா வந்து நியூட்ரியன்ஸை சக் பண்ணுவோம் எப்படி அந்த தொப்புள் கொடி வழியா ஸோ அதுதான் இந்த எம்ப்ரியோ ரிசீவ்ஸ் அ நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் த மதர் இதுதான் வெவி பெரஸ்க்கும் ஓவி பெரஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ மெயினாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முட்டையிடும் இது வந்து டேரக்டா பேர்த் கொடுக்கும் அதை கண்டிப்பாக மறக்காம சொல்லிடுங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா முட்டையிடுறதுல என்னென்னலாம் பேர்ட்ஸ் ஃபிஷ் இன்செக்ட்ஸ் இதெல்லாம் முட்டையிடும் வெவி பெரஸ் வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் கேட்ஸ் டாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டேரக்டாக குட்டி போடும் பார்க்கலாம் ரைட் அண்ட் நோட் ஆன் ப்ளூ கிராஸ் ப்ளூ கிராஸ் வந்து அனிமல் வெல்ஃபேர் சேரிட்டி அது எதுக்காக உருவாக்குனாங்கன்னா எவ்ரி பெட் ஷுட் என்ஜாய் அ ஹெல்த்தி லைஃப் இன் அ ஹாப்பி ஹோம் என்னென்னலாம் அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதரவற்ற இந்த தெருநாயாக இருக்கட்டும் இல்லை அபேண்டன் கேட்ஸ் இதுக்கெலாம் வந்து ஷெல்டர் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஓனர் புதுசாக ஓனர் யாராவது கிடைக்கிறாங்களான்றதுக்காக அடாப்ஷன் அடாப்ஷன்னா வந்து தத்தெடுக்கிறது மெயின்டெய்னிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் மொபைல் டிஸ்பென்சரி and providing ambulance services animals ka hai evlo pandranga so animals ka pandra dhan blue cross answer in detail paakalam explain the methods of asexual reproduction asexual reproduction na ninga maina therinjikka vendiyadhu adula vande male female nu parent irukka matanga only a single parent will be there and and the single parent la irundhe nammalku vande kolanda la eppadi உருவாகுது அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு நாலு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெத்தட் வழியா ஃப்ரம் ஒன் சிங்கிள் பேரண்ட் வி வில் கெட் டூ நியூ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் டூ நியூ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்னா குட்டி பேபிஸை தான் வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் சொல்றது வந்து பேபிஸை தான் ரெஃபர் பண்றாங்க ஸோ இங்க என்னென்ன மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷன் ஃபிஷன்னா என்னது ரெண்டா பிரிகிறது ஓகேங்களா ஃபிஷன்னா ரெண்டா பிரிகிறது ஃபிஷன் அக்கர்ஸ் இன் சம் இன்வெர்டிபிரேட் இன்வெர்டிபிரேட்னா முதுகெலும்பு இல்லாதது பேக் போன் இருக்காது அதை வந்து இன்வெர்டிபிரேட் இப்போ நம்மளுக்குலாம் முதுகெலும்பு இருக்கு வி வி ஆர் கால்டு இஸ் வேர்டிபிரேட் முதுகெலும்பு இருக்காது இதை வந்து இன்வெர்டிபிரேட்னு சொல்லுவோம் ஃபிஷன் அக்கர்ஸ் இன் சம் இன்வெர்டிபிரேட் மல்டி செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் திஸ் மெத்தட் அண்ட் ஆர்கானிசம் ஸ்பிளிட்ஸ் இட் செல்ஃப் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் அண்ட் ரீஜென்ரேட் த அதர் ஹாஃப் அண்ட் ஈச் ஆஃப் த ரிசல்டிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இது ஒரு பேரண்ட் செல் இருக்கு இது வந்து அந்த நியூக்ளியஸ் அந்த சென்டரில் இருக்க கருப்பா இருக்கிறது நியூக்ளியஸ் அதை ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம்ன்றது இந்த செல்லோட மற்ற உறுப்புகள்லாம் இருக்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் <laughs> ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பட்டிங் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் த அவுட் க்ரோத் ஆஃப் அ பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஸோ ஸோ இங்கே வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ஹைட்ரா பிக்சர் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன அவுட் க்ரோத் க்ரோத் ஆஃப் அ பட் ஒரு முளை மாதிரி வளருது அதுக்கப்புறம் நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சு என்ன ஆகுது கடைசியாக அதில் இருந்து பிரிஞ்சிருது பேரண்ட்லேருந்து இட் வில் கெட் டிட்டாச்ட் த பட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்மிங் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ராஸ் அண்ட் கோரல்ஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இது ஒரு மெத்தட் ஸ்டார் ஃபிஷ்லலாம் பார்க்கலாம் அதாவது அந்த அனிமலோட இல்லை ஆர்கானிசத்தோட ஏதாவது ஒரு பகுதி வந்து நேச்சுரலாக ஒழ பிஞ்சு போகுதோ இல்லாட்டினா ஏதாவது ப்ரிடேட்டர்ஸ் ப்ரிடேட்டர்ஸ்னா அதை சாப்பிட வர்றதுக்கான விலங்கு இருக்கும்ல அதுட்டு தப்பிக்கிறதுக்காக பிரித்து விடுதோ இந்த மாதிரி பிரிக்கும் போது அந்த போர்ஷன் மட்டும் திருப்பியும் இன்னொரு ஆர்கானிசமாகவே புது ஆர்கானிசமாகவே அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் ஃபிஷோட கை வந்து ஒரு பகுதி இட் ஹஸ் ப்ரோக்கன் ஸோ அது வந்து திருப்பி இட் ரீஜெனரேட்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ் இன் டு அ நியூ ஆர்கானிசம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இஸ் அ பிரேக்கிங் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் இன் பார்ட்ஸ் followed by regeneration regeneration na adu thirupi valarradha da regeneration fragmentation may occur through accidental damage damage from predators or as a natural form of reproduction accidental ah nadakalam illa predator vandu kadichi andha mari agiyum valarla so idhala vandu edinal indha fragmentation nadakkudhu nu solranga examples fungus and sea stars Are the spores spores are separated from the organism and dispersed through a medium such as air or water spores na onnu illa nam ipo inda parakra dandelion la paathirpingala adilende 
பஞ்சு மாதிரி பறந்து போகும் அதுதான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா இது வேற எங்கேயாவது போய் மண்ணில் விழுந்தோ இல்லைனா ஏதாவது டேம்பான என்வாயன்மெண்ட் அதுக்கு எது சூட்டபுளான வளர்றதுக்கு சூட்டபுளான இடத்துல பதிஞ்சிச்சுன்னா அங்கே திருப்பி அது புதுசாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த சூட்டபிள் என்வாயன்மெண்ட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வில் டெவலப் இன் டூ அ ஃபுல்லி க்ரோன் ஆர்கானிசம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோட்டோசோவன் பாக்டீரியா பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது இந்த காற்றுல வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து அடிச்சுட்டு போய் வேற எங்கேயாவது சாயில் எங்கேயாவது பதியும் போது அது பாட்டுக்கு திருப்பியும் வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ ஃபாரஸ்ட் விச் ப்ரொவைட் ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர் டு அனிமல்ஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய் ஃபார் ஹியூமன் நீட்ஸ் காட்டை அழிக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் அந்த அனிமல்ஸை வந்து அதோட ஹார்ன் ஸ்கின் டீத்காக ஹண்ட் பண்ணுறதுனால பொல்யூஷன்னால என்ன ஆகுது அதுக்கு கிளீன் வாட்டரும் ஏரும் இல்லாததுனால தே சஃபர் அண்ட் டை நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் டேக்கன் டு நியூ ஹேபிட்டட் பை பீப்புள் தே கே நாட் சர்வைவ் தர் இப்போ ஃபாரஸ்ட்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுனால அனிமல்ஸ் வந்து அதோட வாழ்விடத்துலேருந்து வேற எங்கேயாவது நகர்ந்து போகும்போது அங்கே அதுக்கு வந்து அந்த இடம் சூட்டபுளாக இல்லைன்னா அதால் உயிர் வாழ முடியாது ஸோ இறந்துருது பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ் டு கெட் ரெட் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் வீட்ஸ் பாய்சன் த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ பெஸ்டிசைட்ஸ் ஒரு காரணம் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஃப்ளட் ட்ராட் தண்ணி இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அமே ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்டில் வந்து த வாஸ் அ ஹியூஜ் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அதனால் நிறைய அனிமல்ஸ் இறந்து போச்சு ட்ராட்னால பஞ்சத்தினால நிறைய தண்ணி கிடைக்காம நிறைய அனிமல்ஸ் இறந்து போகுது ஸோ தீஸ் ஆர் த காசஸ் ஃபார் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் நேச்சர் ஆஸ் மச் அஸ் வி கேன் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ அபவுட் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் ஸோ இதில் நிறைய நேஷ்னல் பார்க்ஸும் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸும் உங்கள் புக்கில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு மூணு தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க நேஷ்னல் பார்க்குக்கும் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நேஷ்னல் பார்க்குன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா லிமிட்டெட் ஏரியாக்குள்ள அந்த வைல்ட் லைஃபை வந்து பத்திரப்படுத்தி அங்கே வந்து சேஃபாக வச்சிருக்கிறது தான் வந்து நேஷ்னல் பார்க் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கும் இந்த வரைவிடத்துக்குள்ள இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்டடா இருக்கும் அது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடான ஏரியாவா இருக்கும் அங்க வந்து வேற எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டீஸும் அதாவது மரம் வெட்டுறதோ இல்லாட்டினா குடிசை கட்டி அங்க தங்குறதோ இந்த மாதிரி எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் நைனிதால்ல இருக்கு இங்க டைகர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ நைன் அந்த நேஷனல் பார்க் சொல்றீங்கன்னா அங்க ஃபேமஸான அனிமல் எதுன்னு சொல்லுங்க அது எந்த ஏரியால இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஓகே அதர் அனிமல்ஸ் include several species of deer, leopards, jackal, red foxes, black bear, sloth bear and monkeys. Red Forest National Park is in Gujarat, Asiatic lions are very famous in the National Park. If you look at the animals, there are 3 or 4 deer. That is the sambar, chinkara, cheetal, black buck. This is a very famous man. பார்க்கிபைன் அண்ட் வைல்ட் போர்ன்றது பார்க்குபைன்றது முள்ளம்பன்றி வைல்ட் போர்ன்றது காட்டுப்பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிர் ஃபாரஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க்கில் இருக்கு அடுத்தது காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் வந்து அசாமில் இருக்கு இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ஒன் ஹார்ன் ரைனாசரஸ் ஸோ வைல்ட் அனிமல்ஸ் இட் இஸ் டைகர் எலஃபென்ட் வைல்ட் பஃலோ அண்ட் ஸ்வாம் தியூர் ஆர் சீன் ஹியர் ஸோ காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் இதுவெல்லாம் வந்து நேஷ்னல் பார்க் அடுத்தது வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரின்றது உங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவான ஏரியாவில் இருக்கும் இங்கே வந்து மக்கள் அங்கே இருக்கிற பழங்குடி மக்கள்லாம் அங்கே இருக்க வந்து அலோ பண்ணுவாங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அலோ பண்ணுவாங்க ஹார்வெஸ்டிங் ஆஃப் டெம்பர் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் ஆர் அலவுட் ஹியர் டூரிஸ்ட் விசிட்டும் அலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இங்கே மெயினாக கொடுத்துருக்கிறது பாருங்களேன் A sanctuary is a protected area which is reserved for conservation of animals only. So animals are conserved for animals. You can see the collection of forest products in the forest. You can see the collection of forest products in the forest. You can see the collection of timbers and the fire wood. You can see the collection of forest products. So it's mainly meant for conservation of animals. This is a wildlife sanctuary. சில வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி நம்ம இன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முதுமலை வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி ஊட்டியில் இருக்க எலிஃபென்ட்
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கடைசி வரைக்கும் பார்